Sorun mele anyena tesmay shri gurave namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Samaniti Namine Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvisaisha Srinavadi Paschacha de Shatarine Panchakaupa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhaye Bhacha Patita Nam Pavan Devyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasade Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we're reading from the Krishna book and we're on chapter number 37 which is the killing of Kesi and Yoma. So we heard in the previous chapter how Kamsa had instructed Kesi Keshi, one of his demon friends, that he should go to Vrindavan and he should try to kill Krishna. Kamsa had many demon friends and one after another, they had all gone there to Vrindavan to try to kill Krishna. But Krishna had killed all of them. None of them had been able to kill Krishna. It's the nature of the demons. They're always trying to kill Krishna. So um, after Kam after Casey Demon got instruction from Kamsa, then this demon took the form of a big terrible horse. Yeah. We heard how these demons all came in different forms. We had Putana come, she took the form of a gopi. And then there was Ag there was uh, there was the the whirlwind demon, and then there was the the demon in the form of a, a duck, Bakashura. And then there was also Agasura in the form of a huge big snake. So these demons all had mystic powers and they could take these forms. So this Casey took the form of a horse, a big powerful horse. And 
and this big Casey demon in the form of the big horse came into Vrindavan. And said he came at the speed of the mind. He was moving so fast. He was so powerful. He could move so fast. He was moving at the speed of the mind. And the hoofs, the hoofs of the horse were digging on the earth, digging up the ground. And he was making a terrifying sound as he came. So Krishna saw that this demon was frankly he was bringing fear to all the people of Vrindavan with the noise he was making. So all the people in Vrindavan were afraid. So Krishna could understand that this Kesi demon had come to challenge him to a fight. So Krishna doesn't refuse to fight. He's, he accepts. Okay, you want to fight? You want to fight me? Okay. Come on. Krishna came out and stood in front of the KC demon and he's calling him, come on then, you want to fight? I'm here. So KC demon comes running at Krishna very powerfully. And as he came towards Krishna, he was making a terrible noise. So his, the legs of the horse are very strong and they move very fast. So this Casey demon come running at Krishna and he was thinking he was going to trample Krishna with his legs. But Krishna Krishna was too quick for the Kesi horse and Krishna grabbed hold of the legs of the horse. And he caught hold of the, the leg of the, the front legs of the horse and then he whirled around and he whirled around and around moving the horse around and around in a circle holding his legs and then he threw the horse in the air and it landed a hundred yards away so just like Garuda Sometimes Garuda is a big bird carrier of Lord Vishnu. He likes to play, go after snakes. Snakes are his food and he enjoys playing with them and he catches them. So Garuda sometimes will catch a snake and he'll pick it up and then throw it. <laughs> So the same way Krishna threw this Casey demon 
he threw the horse, he threw him so far away and he'd been whirled the horse around and around. The horse became unconscious. He crashed on the ground and he was unconscious for a, lot, a while. But the demon got back his consciousness after some time and he got back to consciousness and then he was more angry than before. And he came running towards Krishna with his mouth open. So when the demon reached Krishna, then Krishna pushed his left hand into the demon's mouth. It was just like a big snake had entered into the mouth of the demon. Sometimes, sometimes you see the big snake in the fields and they will enter and there's a hole in the field and the snake will go in the hole and you see the snake enter into the big hole in the field. So the same way Krishna put his hand into the mouth of Kesi. So the KC demon felt great pain from Krishna's hand being put into his mouth. All his teeth fell out. And it was like it was like a very hot iron rod had been put into his mouth. So uh, when when Krishna put his hand into the, the mouth of the horse, then Krishna also expanded his hand and his hand got bigger. And so then Casey couldn't breathe anymore, his throat choked. So when the when Krishna put because Krishna's hand was in his mouth, the demon couldn't breathe and he was sweat, he was sweating, sweating, and and then finally he just died. Right, because he couldn't breathe, he couldn't get any air. So his hand, his, his, the legs of the horse, they were all, they, they, they couldn't stand, the horse couldn't stand up anymore, he fell down. And then with this last breath, of course, he couldn't get any breath. His eyes bulged, but his eyes were bulging in the sockets, and he passed stool and urine, and he gave that's when he left the body. They said he was killed just like 
a sacrificial animal, just like when they do sacrifice of an animal for a religious sacrifice. Sometimes in Vedic sacrifices, they will kill animals. So they will kill them like this. They kill them by suffocating them. So, uh, when, the, when the horse was dead, then Krishna could bring his hand out of his mouth easily. His hand became loose in the mouth of the horse. And Krishna didn't feel any surprise that he'd been able to kill the demon. He, he wasn't proud. He was very humble. But, but all the demigods in the sky, in the heaven, they'd been watching and they were amazed because they knew this demon was very, very powerful. So they threw flowers, all the demigods in heaven, they began to throw flowers on Krishna, showing their appreciation and their gratitude to Krishna for killing such a big demon. So this demon Casey, sometimes we say proud Casey, pride, because this horse was so proud, he was thinking he could come into Vrindavan and just conquer, rush over Krishna and trample Krishna, but Krishna took away all of his pride. แล้วมาตัวนี้ก็รู้จักในนามของความแบบว่าความยิ่งยัดso we say pride comes before the fall. We have to be humble. Krishna does not like his devotees to be proud. And we saw even the gopis, sometimes the gopis become a little proud that Krishna, they're thinking Krishna is dancing with me. So when Krishna sees the devotee become a little proud, then Krishna will arrange to make them humble. So after this, after Krishna had killed the Kesi demon, then Narada Muni came to see Krishna. Narada Muni is a very great devotee and he, he came to meet Krishna in a very quiet place where just the two of them, they were talking to each other. And Narada Muni, he wants to glorify Krishna, and he's going to tell Krishna about 
what's going to happen in the future. Because the Vrindav, this is about, this is almost the last pastime. There's only one more killing in Vrindavan, and then Krishna will, will hear Krishna is going to go to Mathura. So Narada Muni is talking to Krishna and said, he tells Krishna, you are the unlimited super soul. And you control all the mystic powers. You are the Lord of the universe. And you are the you are the, this everywhere is the super soul. And all the cosmic manifestation, everything rests in you. And you are the master of all the devotees. And you're also you're also the Lord of every living entity. And then Narada Muni explains more about the super soul. He said, although you're in the hearts of all living entities. We cannot see you. Just like if you have some fuel, like wood or coal, there's fire in it, but we cannot see the fire in it. เอ่อเชื้อเพลิงเนี่ยที่มันอาจจะมีอยู่ในไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ In the same way we cannot see you although you're in the heart of every living entity ในลักษณะเดียวกันพวกเราก็ไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ทั้งที่พระองค์เนี่ยอยู่ในทุกๆมวลชีวิต So you, because you're in the, everyone's heart, you see everything, you see all the activities which we're doing. And you are also the supreme controller. And you existed before the creation. And it was by your energy that you created all the elements of the material world. You you have a you have the arrangement by which the material world is created. And you do it through the modes of material nature. So you not only do creation, but you also do the you also maintain the world and then you also destroy it when time comes time to destroy it. Then you arrange for that. So you're never affected by any of these activities. And you're 
You're the controller. You're eternally the, the controller. And you have appeared in the world just to, to kill all of these demons. And these demons, they sometimes come, many of them are kings, but they're actually demons. So these, these so-called kings, they're just cheating people. And they dress like kings, but they're just cheaters. So you come in this world just to fulfill your own statement, your promise in the Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, you tell, you, you will come, you appear in the world to protect the principles of religion and to kill the demons. And of course, you also come to give pleasure to your devotees. So then Narada Muni is going to tell the details what Krishna is going to do in the next few days. And Narada Muni tells Krishna, he said, I know day after tomorrow, means two days from now, I will see the demons like Chanura and Mustika and the other wrestlers. They will all be killed by you. Kamsa had arranged a big wrestling match and he sent Akrura to Vrindavan to bring Krishna and Balaram to fight these big wrestlers, Chanura, Mustika. เพราะมันเป็นเอ่อเหตุการณ์ที่คัมสะสร้างขึ้นนะเป็นสถานการณ์ที่คัมสะเนี่ยสร้างขึ้นเป็นแผนการของเขาเพื่อที่จะทําล
हरे कृष्ण माता जी यस माता जी या सॉरी माता जी आई थिंक गुरु महाराज लेफ्ट विच चैप्टर माता जी टुडे थर्टी सिक्स राइट थर्टी से थर्टी सेवन माता जी बट इन माई बुक इज थर्टी सिक्स वेलकम Okay, we we'll wait for him to come back. Yes, Mother Ji. Do you want to stop the recording and do it again, or we'll oh, yes. wait? Yeah. Yeah, yeah. We'll, I will do that. Recording. Yes, Guru Maharaj. Okay, we'll begin again. Yes. <laughs> uh, okay, so we we're talking about the demons. Narada Muni was describing. How he's going to kill different demons, right? Na Muni ko atibay wa than yah, wa kasan yah ta sanghan man ta lao ngay ngay. And then Narada Muni also said, he said, I know in the in, we're going to see you go to the heavenly planets, and you're going to take the the parijata flower away from Indra, and you're going to bring it here. แล้วนายมณีก็กล่าวต่อว่าแล้วก็ข้าก็ทราบว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวท่านเนี่ยจะเอาดอกไม้ปริชาจากโลกสวรรค์เนี่ยมาที่โลกมนุษย์จากพระอินทร์ The king of stop Hare Krishna Hari Bo. Yes, Guru Ma. Your voice is uh is cut cut is cut cut. Okay, I have to say it again. So uh, so Indra was the king of heaven, but Krishna will defeat him. Uh, Pra Inna pen. เจ้าแห่งสวรรค์แต่ว่ากิชาเนี่ยจะทรงชนะเขา And how many princesses? And many princesses. Hari Bo, can you hear me? Yeah, I... Krishna will marry them. Okay. แล้วกิชาเนี่ยจะทรงแต่งงานกับเจ้าหญิงหลายองค์ and Krishna will have to show how he is worthy to be their husband he will have to prove his strength เราก็ชอบจะต้องแสดงถึงความแข็งแกร่งของพระองค์ให้พวกเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของพระองค์ when a girl is very attractive and very qualified Then the man has to prove that he is worthy to take her as his wife. เวลาที่เอ่อผู้หญิงที่มีคุณสมบัติมากๆทั้งด้านการเงินหรือว่าแบบว่าเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติมากๆเนี่ยคือผู้ชายก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยเหมาะสมหรือว่าควรค่า And Narada Muni said, "We will also see how you save King Nrigha from going to hell." Narada Muni said, "We will also see how you save King Nrigha from going to hell." Narada Muni said, "We will also see how you save King Nrigha from going to hell." Narada Muni said, "We will also see how you save King Nrigha from going to hell." Narada Muni said, "We will also see how you save King Nrigha from going to hell." 
อันนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ดวาราคาตอนนี้พระองค์เดินทางไปที่ดวาราคา And we will, and Dwarka will also see you and your wife, and the s h a m a n t a k a j u e l l a t i d a r k a n a l a j a d a h e n p r a o n g a p a l a y a k o n g p r a o n g l o k o a n y a m a n i t h a i m a n d a k a And then, then we will also see how you save the life of the son of Amana. แล้วเราก็จะได้เห็นการช่วยเหลือเยสุมาชเราจะได้เห็นการช่วยเหลือต่อบุตรของพราหมณ์จากความตาย The Brahmana son had died, but Krishna brought him back to life. ลูกของพราหมณ์เนี่ยคือได้ตายไปแล้วแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้เขาในกลับมา Yeah, the Brahmana had gone to another planet, but Krishna went there and brought him back. ความจริงลูกของเขาเนี่ยได้ไปได้เดินทางไปโลกอื่นแล้วไปดาวเขาอื่นแล้วเรียบร้อยแต่ว่ากิชานจะช่วยให้เขาในกลับมา I will see you also kill the Pondraka demon เราก็จะได้เห็นพระองค์ในสังหารมารพระอุรัตดัตกะ And you will kill also the king of k i d i เราก็จะสังหารกษัตริย์เชดี And you kill Danta Vakra. l a g a m a n t i s h i w a Danta Vatra. And you burn also the kingdom of Kasi. You burn Kasi to ashes. l a k r o n g n e g o t a p a u h a u h a p e n k o n Kasi. Kasi, you burn it, burn it with fire. You burn it to ashes. แล้วก็ท่านเนี่ยจะเผามารเคซีเนี่ยเป็นขี้เท่า And you do many wonderful activities. แล้วก็มีกิจกรรมอันน่ามาสจันไลยา And at the battle of Kurukshetra. You will drive the chariot for Arjuna. และในสนามในสงครามที่คุรุเชตรเนี่ยท่านก็จะเป็นคนขับราชรถให้กับอาร์จูน And we'll see many many people killed in the battle of Kurukshetra. แล้วก็เราจะเห็นแล้วมีก็จะมีคนเนี่ยถูกสังหารเยอะมากในที่คุรุเชตร So Narada Muni is offering his prayers to Krishna. He said, "You're, you're always transcendental situated." Narada Muni ก็จะถวายบทมนต์ต่อ Krishna แล้วก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นทิพย์และอยู่ในระดับทิพย์อยู่ตลอด When you do everything by your different potencies. แล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงทำกิจกรรมต่างๆด้วยพลังอำนาจต่างๆของพระองค์ And you are always the supreme controller และพระองค์ก็เป็นผู้ควบคุมสูงสุด And you have taken birth in the Yadu dynasty just to help to take away the burden on the earth และพระองค์ก็ทรงมาถือกำเนิดในราชวงศ์ยดูเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของโลกใบนี้ Because the world earth was overburdened by all the demonic kings. เพราะว่าแผ่นดินโลกมนุษย์เนี่ยรู้สึกเป็นมีถือว่าหนักด้วยภาระที่มีคนที่เป็นมารเนี่ยเยอะมาก So Narada Muni says, "I offer my obeisances unto your lotus feet." Narada ก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอแสดงความเคารพต่อพระบาทรูปเราหัวของพระองค์ And then Narada Muni had to leave. He he left. แล้วนาราบุนีก็จากไป So Narada Muni wanted to teach everyone that Krishna is independent. He can do whatever he likes. 
นาโมนีก็คําสอนที่ท่านพยายามจะสอนก็คือกฤษณาเนี่ยเป็นอิสระท่านสามารถทําอะไรก็ได้ที่พระองค์ต้องการ Whatever Krishna does, it's all his pastimes. It's not his karma. It's his pastimes. It's lila. พระจันทร์อะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ทรงกระทำเนี่ยมันเป็นลีลาของพระองค์มันไม่ใช่เป็นกรรมของพระองค์ It's all for his enjoyment. He likes to play, so these pastimes are just for his pleasure. อันนี้เนี่ยลีลาทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นลีเกิดขึ้นเพื่อความสุขของพระองค์ So we heard how Krishna had killed the Kesi demon. So Krishna went back to play with all the cowherd boys, and they were with the cows in the forest, like nothing had happened. แต่หลังจากที่กิชนาสังหารมาม้าตัวนี้เคชีเสร็จแล้วเนี่ยกิชนาก็ไปกับเพื่อนเพื่อนในป่าเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น One minute Krishna is just a simple boy, young boy, taking care of the cows. In the next minute, he's killing the demons. One minute, เนี่ยกระชาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับชายเลี้ยงวัวธรรมดาทั่วไปแต่ว่าอีกในอีกนาทีหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็กลายเป็นพระบุพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถสังหารมารได้ So, so later, after Krishna killed the Kesi demon, later that morning. The boys on the tail. Harry Ball. Uh, yes, good morning. Did you hear? The la last part. I missed the last part. Uh, they were playing on top of Govardhan Hill. หลังจากกิชนาสังหารมาตัวนี้เสร็จนะคะกิชนาก็ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนที่ยอดเขา Govardhan. So they would play. They they were playing at. Uh, thieves and cops and robbers. Cops and robbers means like one group is the policemen and the other group are the thieves. We yeah, would yeah. call it cops and robbers, but you could call it thieves and police. So one group of the boys would be the police. And the other group of the boys, they'd be the thieves. And then another group of the boys, they had, to, they were playing the part of the different animals, like sheep. ก็จะจะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยชายกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นโจรแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเล่นเป็นเหมือนกับตัวประกอบเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ So it happened one of the this one demon. Named Bioma Sura, he took the form of one of the cowherd boys, and he played the part of one of the thieves, and he began to steal with the cowherd boys. แล้วปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยก็มีมารอีกตัวหนึ่งครับมารตัวนั้นเนี่ยชื่อว่าเอ่อวิโยมาสุระนะคะมารตัวเนี้ยก็แปลงร่างมาเป็นเหมือนกับเอ่อลูกวัวนะคะก็มาแล้วมาเล่น So the name Vyomasura means the demon who flies in the sky. Vyomasura, เนี่ยความจริงเนี่ยเขาเป็นมารที่เอ่อบินบนอากาศ So his father was also a big demon. His father was called Maya. คุณพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นมารผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะมีชื่อว่ามาย They had all kinds of powerful. The mystic powers; it could do all these magic things. The boy, he had powers such as that he could do magic. So the Biomasura demon he disguised himself like a cowherd boy, and he would kidnap. He'd take the different boys. He'd take them, and the boys they were playing like the the sheep, and he would take them one after another, and he put them in a cave in the mountain. เพราะฉะนั้นบิโอมาซูระคนนี้เนี่ยเขาก็ปลอมตัวมาเป็นเด็กเลี้ยงวัวแล้วก็ก็มาแอบมาเล่นในกลุ่มนั้นด้วย And then he put them in the cave and then he put big stones big rocks in front of the cave so they couldn't get out แล้วก็ก็เล่นกันนะ
เล่นการเหมือนกับเอ่อไปในถ้ำแล้วก็เอาให้จับเข้าไปในถ้ำหลังจากนั้นก็ปิดถ้ำด้วยก้อนหินแบบออกไม่ได้ So this demon took away nearly all the boys but one after another there was only a few boys left and the demon had been taking them and putting them in the caves แล้วมันตัวนี้เนี่ยก็ค่อยๆจับเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยไปทีละคนทีละคนแล้วก็เอาไปใส่ไปในถ้ำแล้วก็ปิดประตูถ้ำแบบเนี้ยค่อยๆจับไปทีละคนลางๆก็เหลือแค่ไม่กี่คน So Krishna understood what was happening so he caught hold of that demon and just like a lion catches a little sheep Krishna caught the demon แล้วก็สุดท้ายเนี่ย Krishna ก็จับเขาได้นะจับมารตัวนี้ได้เหมือนกับสิงโตที่จับแกะ When the demon had powers, he tried to escape. He, he tried to make himself very big, like a mountain, so that he could get away from Krishna. แต่ว่ามารตัวนี้นะคะก็ยังไม่หยุดความพยายามเขาก็ขยายตัวของเขาเนี่ยใหญ่เท่ากับภูเขา But Krishna wouldn't let him get away. Krishna kept the tight, tight grip of him. พยายามหนีไปนะแต่กฤษณาเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้เขาหลุดไปนะกฤษณาก็ไปจับเขา So then Krishna threw him on the ground and killed him แล้วกฤษณาก็จับเวียงเขาลงไปกับพื้นแล้วก็ฆ่าสังหาร So after Krishna killed the demon then Krishna Opened all the caves. He took away all the stones, and he let all his friends come out of the caves to be with him. And from that, Krishna got to help friends who were taken by this demon. Uh, hung up in the temple. Nah, got to open the temple and let everyone out. So all the demigods were very happy, and they were praising Lord Krishna. And all the cowherd boys, they were also happy to be back with Krishna. แล้วก็ทุกคนนะคะเราเทวดาเนี่ยก็รู้สึกยินดีปรีดามาที่เห็นกฤษณาเนี่ยได้สังหารมารตัวนี้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็ดีใจมากที่ออกแล้วก็ออกมาจากทำแล้วได้มาหาฉัน So then Krishna and all the cowherd boys and the cows they all went back to Vrindavan back to their village แล้วก็กฤษณาแล้วก็เพื่อนๆชายเลี้ยงวัวทั้งหมดเนี่ยก็ได้กลับไปที่หมู่บ้านนะเหมือนเดิมเสร็จภารกิจ So this is the end of the story of the killing of the Kesi demon and the Vyomasura แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักนะคะจบลงเพียงแค่นี้คือการสังหารมารเคซีแล้วก็เวทมาสุระ Okay are there any questions นี่ใครมีคำถามไหมคะ Yes, Guru Maharaj. From Raja Surya Prabhu. Yeah. Hare Krishna, Guru Maharaj. Tanabha Pranam. Today, I have a, a two questions, Guru Dev. And uh, I yeah. just want to know that who is the KC demon in this previous life? Well, I don't know. <laughs> Guru Maharaj, uh, my, another question is, Today uh, we heard the name of this elephant, and yeah. I remember that in Jagannat Ashtakam it is also mentioned their name in the six, six paragraph, para Brahma pida kuvalaya dilapada nayano. And then I try to read the translation, but I didn't find any name of kuvalaya pida, the name of the elephant, the translation of uh, the Jagannat Ashtakam. So is there any other meaning, Guru Maharaj? In, in uh, I mean. Sometimes Krishna have many names. One word can be different name. Or is that, uh, why there is no elephant name is mentioned in translation? But maybe then I thought that Krishna must have different uh, different. I mean, there must be different meaning also. Oh, I don't know. Nobody comments on it. None of the acharyas comment on this. You know, we don't speculate on these things. We have to take what the, whatever's revealed for us in the scriptures. Just like you know, you want to know who was Casey in previous life. We don't. We're, we're not told. If it was important for us, it would be told. 
But we know it's a demon. We know it's a demon. He's a friend of Kamsa. And he's very proud. <laughs> okay, we, have to, we have to take what's given to us. You know, we have to take what's there in the scriptures. You may want to know so many things. Who was, who was this in the previous life? And we're not always told these details. It's not always relevant for us. So we just have to take what's given to us. Be satisfied with that. <laughs> okay, Guru Maharaj, because sometimes we have, like, we hear from like uh, many, like a powerful demon, their background is something else. <laughs> so I'm just wondering maybe he's some devotee or because I have never heard. It, so maybe I never read. So I just want to confirm. So I got your answer. Thank you, Guru Maharaj. Well, yeah, I mean, of course, we know to be in Krishna's pastimes and to be killed by Krishna. They have to be very great, you know, they have to be some very great. Uh, they have to be very, very powerful just to get to that position of being a, a demon, you know. Yes. <laughs> to, to be killed by Krishna directly, it means they, when they're killed by Krishna, they get liberation, they go to the Brahma Jyoti, they get impersonal liberation. So that's you know, that's a big achievement. So we understand, you know, they're special, but we don't know exactly who they are. Okay. okay. Thank you very much. <laughs> Any other questions, Archana? Yes, Gumarash, from Shaya Mataji. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanavapanam, please accept my humble obeisances. Okori to Sila Prabhupan. Kham Tham Ho Pina Kha Ajana. Please don't say what. Tham Maya Vadi. Thi Mei Lu Leung Di Vachuno So Vizang Hai Ha. Tham Kaan So Pamaat. Mungka Wa Mei Shua Lao Lu Wa. Poot Wa Kan Uthi Ton Se Sa Lap Shai Pien Sing Lai Sa La. Yang Yaha. Tha Poot Nei Nghe Thay Pien Sa Vok Tham Nei Jepin Abad. Tha Tha Maya Vadi Tham. ลบลู่อะไรเอ่อการที่เราทํารับใช้อย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะอาริคริชนะอ her question is something like if uh, when we talk about devotional service and if the person like devotee not appreciated or did something wrong we will consider that to be an offense but if like the Mayavadis or the outsider, they did that, what do we call that or what will it be? Well, karma. There will be the karma. And the Liakwa we karma. It's very bad for them. Thank you, Guru Maharaj Hare Krishna. Okay. Any other questions? Yes, Guru Maharaj. Uh, my I have a question, Guru Maharaj. Uh, uh -huh. Like here, we can see that now Narad Muni he is telling about the activity of Krishna in future which is not ha happened yet and how how come he already knows about this Guru Maharaj? Oh because Narada Muni he is he knows the past and he knows the future also he knows all three phases of time past present and future mm. okay ตอนนี้นะเราสามารถเห็นได้ว่านารามุนีเนี่ยจะพูดถึงอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นและทำว่านารามุนีรู้ได้ไงบุรมาแต่ว่านารามุนีเนี่ยสามารถรู้ถึงสถานการณ์ในอดีตปัจจุบันและก็อนาคตได้ Yeah, pure devotees, great devotees, they know they can understand the future. เพราะว่าสาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะสามารถเข้าใจแล้วก็รู้ถึงอนาคตได้ Just like Vyasa Dev. 
when he writes the Srimad Bhagavatam, he predicts about what's going to happen and he can predict how Krishna is going to come as Lord Buddha and how he will come at the end of the Kali Yuga as Kalki. So, Prabhupada also told us we would often ask Prabhupada what's going to happen. Prabhupada would tell us, you know, he tell us the material world is doomed. It can never be, you can never, don't expect it can continue the way it's been. It's not going to last. It's going to all fall apart. So he was encouraging always simple living and high thinking. Do not depend on the material world for economic development. So he taught us, he said, you have to grow your own food. You have to be able to live without all these big factories and all these things. So Krishna reveals, Krishna reveals these things to his pure devotees. So Narada Muni is a very pure devotee. He knows everything. Okay, any other question? Yes, Guru Maharaj, from Madhavi Pavani Mataji. Yes. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble references. Oh, God, to feel a proper Ha. พอดีมีคนถามมิเชลค่ะว่าอ่าพระวิชโนกับพระสิวะนี่ใครใหญ่กว่ากันมิเชลควรจะตอบเขายังไงดีคะอ่า someone asked her that uh, lord vishnu and lord shiva who is bigger who is the most powerful yes huh Yes, who is the most powerful? Lord How, how Vishnu, did she answer? Lord Vishnu and Lord Shiva. Yes. Yes, Gurmash. Well, we explain Lord Vish, he can become Shiva, but Shiva cannot become Vishnu. The example was given just like milk can become yogurt. But yogurt cannot become milk. อันนี้นะคะให้เอ่อบอกเขาไปว่าพาวิสพาสิวะเอ่อพาวิสนุเนี่ยสามารถเป็นพาสิวะได้แต่ว่าพาสิวะเนี่ยไม่สามารถเป
place, his planet, where he lives, it's between the material world and the spiritual world. Lord Shiva is like God in the material world, but Lord Vishnu is like God in the spiritual world. พระศิวะเนี่ยเหมือนกับเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดสําหรับโลกวัตถุแต่ว่าพระวิษณุเนี่ยทรงเป็นเอ่อพระเจ้าสําหรับ
ก็คือกิชาเนี่ยถึงแม้พระองค์เนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมสูงสุดก็ตามแต่ว่าในการใช้ชีวิตหรืออะไรเนี่ยพระองค์ทรงให้อิสรภาพนะคะกับทุกสิ่งมีชีวิตโดยสิ้นเชิงถ้าเกิดว่าเราเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจะไม่ทรงมานั่งควบคุมให้ใครเนี่ยมามีมาลักพระองค์หรือว่าบังคับใครให้มารักพระองค์หรือปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้ต่อพระองค์อันนี้เนี่ยเป็นอิสรภาพที่กิชาเนี่ยให้กับทุกสิ่งมีชีวิตในการเลือกที่จะปฏิบัติว่าทุกคนทําตามที่ตัวเองชอบได้ความจริงหลังจากที่กิชนาเตือนกรณ์หนาแล้วว่าความจริงพวกครั้งนี้วันเนี่ยเป็นพี่น้องของเธอนะคนนี้เป็นแม่ของเธอนะแต่กรณ์นาก็จะบอกว่าพอดูเรียดันเป็นเพื่อนฉันยังไงฉันก็ต้องช่วยเขาแต่เขาก็จะสัญญากับกิชนาบอกว่าในสงครามข้าจะไม่สังหารพวกพันเดบะเยสโยเดอวันไอเดนวัชมีมาจีชีเรสเฮนโอเคกุรุมหาราชไอวอสคิงกิงเดอ Uh, whether the spiritual master, pure devotee, also knew the future of the living entity, like whether the disciple will go back to Godhead, how he will proceed, like that also, Guru Maharaj. Sometimes Krishna reveals. Sometimes Krishna will tell, but not every time. Madhuri, na ha, ko tham wa. Ani na un ma tham wa. เพราะฉะนั้นพระอาจารย์หรือว่าสาวผู้บริสุทธิ์จะรู้ได้ไหมว่าคนนี้เนี่ยจะได้กลับไปที่โลกทิพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วสิงห์กุลมาบอกว่าบางครั้งเนี่ยกระชาจะมาจะมาบอกนะมาแสดงให้รู้แต่บางครั้งเนี่ยท่านก็จะไม่ได้บอก yeah, the past times of Krishna they were revealed to Narada Muni เหมือนกับเรื่องราวลีลาของกระชาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยท่านทรงให้นาราบุนีเนี่ยทรงทราบก็คือแสดงให้ท่านรู้ That's the pastimes of the supreme lord. They're very special. But our pastimes in the material world, it's not so special. ก็อ่ากิจกรรมลีลาทิพของพระองค์เนี่ยมันพิเศษมากเพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นทิพย์แต่ว่ากิจกรรมลีลาของเราในโลกวัตถุนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นกิบแต่มันก็ไม่ได้พิเศษอะไร But general things we know if you surrender to Krishna if you follow the principles you chant Hari Krishna then you go back to Godhead and if you don't you take birth again in the material world สิ่งที่เรารู้กันก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรักษาศีลแล้วก็สวด Hari Krishna เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเป็นคุณสมบัติที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถกลับไปหากริชนาที่โลกทิพย์ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกวัตถุนี้ต่อไป The laws of material nature are there for everyone. We get the results of our activities. ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็เพราะว่าเราก็ต้องรับกรรมกับการกระทำของเรา And if we go against the principles of religion, if we're very sinful, we go into the lower species of life. If we don't follow the rules of religion, and we do things like that, we have to go into the lower species of life. We have to always be very careful. Human life is very rare. เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องคำนึงถึงโอกาสที่เราได้รับร่างมนุษย์นี้มาด้วยเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่น้อยมาก So if we follow the instructions of the spiritual master then certainly we'll get good results ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งของพระอาจารย์แน่นอนว่าเราจะได้รับผลที่ดี But if we don't follow what he says if we don't Care to follow everything, and then we don't know what will be the result. But if we choose to follow all the rules, we don't follow all the rules. 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 We don't
One time Prabhupada told the devotees, he wrote to the devotees in Los Angeles and he told them, he said, you must keep the temple altar very clean. You must keep the pujari room very clean. And when the devotees went to look at the pujari room, they saw it was very dirty. So they wondered, how did Prabhupada know? And they thought, well, maybe Prabhupada's the super soul in everybody's heart. But Prabhupada said, no, he said Krishna's in everybody's heart. But he said, sometimes Krishna tells the spiritual master. เอ่อเนี่ยเธอบอกให้ปูจารีเนี่ยรักษาความสะอาดที่หิ้งคราด้วยแล้วก็รักษาความสะอาดในห้องเขาด้วยเสร็จทีนี้พอเจ้าวา